hay que salir de aquí. Hay que quitar las parrillas. A mediados de la primavera, una vez que los fríos invernales dejan de ser un riesgo para el ganado, el esquilado de las ovejas es una de las tareas que ocupan a los ganaderos y a los pastores. Antes de que se introdujeran las máquinas mecánicas y las eléctricas, para esta tarea se utilizaban las tijeras de mano, que para que cortaran bien la lana debían estar perfectamente afiladas. La fabricación de esta herramienta de corte corría a cargo del herrero. José Pérez, lo ferrero de hecho, va a forjar en su herrería una tijera manual de esquilar el ganado. Bueno, pues ahora vamos a forjar de acero tres bellotas. Una tijera de cortar la lana de las ovejas, que hace muchísimos años eh, los pastores se las esquilaban ellos mismos. Pero por no maltratar tanto al ganado, se juntaban media docena y un día o dos hacían las de uno y otro día o dos hacían las del otro. Reunían todo el ganado dentro de un corral de una paridera y las iban sacando. Uno las ataba, el otro las llevaba, el otro esquilaba y vamos a hacer una tijera de aquellas. Tres bellotas, 40 por 6. Y vamos a sacar de esta barra una tijera gigante que el pastor la empleaba para cortar la lana. Bueno, vamos a echar al fuego, que se caliente, y a martillar. Cuando quemaron el pueblo, de hecho, como otros pueblos que quemaron los franceses en 1808 o en 1809, la guerra de la independencia, quedaron muchos machetes que estripaban a la gente, otros le pegaban un tiro, los subordinados de, de Napoleón. Y esto ya mi padre, pues lo arregló esto así y con esto atizó el fuego. Bueno, vamos a empezar a forjar la tijera y martillaremos con José el hijo para que estire la punta. Para estirar el acero, José recurre a la ayuda de su hijo, quien golpea alternativamente con el mayo guiado por el lenguaje que su padre le marca con los golpes del martillo. Para que el martillador del mayo gordo pare, hay que hacer... ¿Eh? Porque cuando está martillando el gordo y el pequeño no podemos charrar. Pero cuando te dices ya vale de estirar o de martillar, pues para que los martillos se entiendan, pues calentar el acero para poco a poco estirar la hoja de la tijera, que es la que intentamos forjar. Tengo que sacarlo de vez en cuando para saber cuándo está caliente. A martillar otra vez. Entonces la punta de adelante tiene que estar más delgadica, bien afilada y para que pueda hacer presión la mano del esquilador. El trabajo de estirar y rebajar el grueso de la pletina va a llevar bastante tiempo y José debe estar calentando continuamente el acero porque debido a su dureza hay que trabajarlo al rojo vivo. Acero caliente, batir de repente, si se enfría, nada. La tijera tiene que estar bien afilada, bien fina y con el corte para que corte, si no, no cortaría. Finísima. Si no se hace delgada, no corta la lana de la oveja. Y todo lo que sea cuestión de corte, si no se vacía bien, al, como se acostumbra a decir, parecería una show de picar en tierra. El forjar una tijera va que la parte de afuera es de 3, 4 o 2 o 1 milímetro, pero para la parte de adelante tiene que ser todo delgado, a, a, a terminar en nada, el filo. Y hay que adelgazar el acero ya de martillo todo lo que se puede, para que la piedra de luego al afilar no trabaje tanto, lo puede hacer el martillo. Ya empieza a tomar forma la tijera. Bueno, ahora lo vamos a allanear con la llana, con la plana, flojo. Nada más una miqueta para que vaya metiéndose el bien plano, pero flojo. Pero cuando charro con los filos tiene que estar en cheso, ¿por qué? Pues porque, porque ya sí. Lo máximo posible ya adelgazado para que la piedra de afilar lo saque luego enseguida lo filo, lo filo de corte. La fragua en la cuestión de forja pues se puede estar 600-800 grados, que son lo que el hierro o el acero tiene que coger para manejarlo y forjarlo. 
en la forja pues cuando está caliente, al rojo vivo pues allí está. Ahora partiremos por la mitad del acero y sacaremos ya la parte de una hoja, porque todas las tijeras llevan dos hojas. Bueno, pues a cortar. La tajadera de mano, con uno de sus extremos terminado en una cuña afilada y la parte superior plana para recibir los golpes, es la herramienta apropiada del herrero para cortar los metales tanto en frío como en caliente. Bueno, ahora como ya, para que esto no se chafe lo corte de la tajadera, le meto una sufridera. ...una sufridera de fierro... ¿eh? ...y entonces... ...aunque la tajadera... ...arrea aquí... ...no pasará nada... ...pero si arreas en los yunques... ...adiós tajadera... ...porque los yunques son de acero... ...templado y bueno... ...bueno, pues ahora la partimos... ...ya está casi... ¿Por qué no la partimos recto? Porque de aquí, que esto será la mitad de la tijera, esto lo corte y esto la coda. La coda donde saldrán los ojos para que lo pastor meta la mano y enganche allí. Bueno, la calentamos ahora, que sea la parte de atrás, en eso la parte de zaga. La parte de zaga y la estiramos para sacar un ojo para la mano. Venga, martillamos. Esto tiene que estirar al doble, para que salga la forma del ojo. Lo que hemos cortado, digamos, en bruto. Y ahora estirarlo, luego de bruto, en parte fina, para formar el ojo de la tijera. A cada calentada, dos centímetros. Bueno, pues ahora le daremos con la plana, el último repaso. Y de forja, vale. Pues ahora emprenderemos la otra. Hemos cortado el acero por mitad y ahora al revés. Bueno, de forja media tijera ya. Luego faremos los ojos para la mano. Pero hemos conseguido lo que se da falta para la punta y la coda. Entonces ahora estiraremos esto para que salga la coda y de aquí la punta de corte. Así que la fragua. La otra hoja de corte de la tijera ha de ser casi simétrica y José la obtiene del trozo de pletina de acero que ha quedado, pero aprovechando al máximo el material. Golpeando con la tajadera sobre el acero al rojo vivo, consigue separar la pieza en bruto para luego forjarla a su voluntad. Y ahora lo mismo, a estirar la hoja... En Tadevan, hasta aquí tendrá que pelar. Y después lo último, la cola. Así que, a la fragua. Ahora se trata de estirar el acero a base de golpes continuados sobre la pieza al rojo vivo, hasta conseguir dejarlo lo más fino posible y simétrico a la hoja de la tijera ya terminada. En una tijera tienen que estar muy planas las dos partes para que al abrir y cerrar corte. Cada martillada se nota, pero con la plana se igual. Bueno, pues ahora le pasaremos la plana, porque las martilladas, tanto del martillo gordo como el pequeño, pues se notan. Y ya con la plana se quedará todo igual. Y después sacaremos la punta. Justa. Vale. Una vez forjada la parte del corte, José dirige los golpes hacia el resto de acero que formará el ojo de la tijera. Para darle la forma, el herrero sigue los mismos pasos que con la pieza anterior, hasta conseguir que ambas sean simétricas. Ahora, así emparejadas, pues para desviar un ojo del otro. Tengo que calentar las dos a la vez y entablarlas. Ahora sacamos las dos 
con el mismo calor para entablar los mangos que paren rectos para que la mano trabaje bien. Así ahora, las dos juntas y entabladas, los mangos trabajan de frente. ¿eh? Una vez entabladas y rectas, vamos a doblar los ojos. Estos ojos uno será para el dedo pulgar y el otro para los dedos, para los cuatro dedos. Este será para el dedo gordo y ahora el que va plano. Con la habilidad que le da la experiencia en el manejo de las herramientas para modelar el hierro a su voluntad, José va dando forma a los ojos de sujeción, a la vez que termina con la tarea de la forja. Pues ahora taladar, porque una tijera sin clavo, la, la pieza más pequeña de la tijera, si no la ponemos no funcionará, y es el clavo. Así que vamos a hacer a esto, un agujero a cada pieza y le pondremos un remache. Y como es material duro, pues es más fácil hacerlo con esta máquina eléctrica, porque si no, me va a trabajar mucho. Una vez armada la tijera, he entablado los ojos de atrás donde se coge la mano del esquilador, pero hay que entablar la parte de adelante donde ha de cortar. Para poder entablar el corte, se calienta toda la tijera a la vez, pero como lo de atrás o de las manos ya está entablado, tengo que echarlo al agua. Y con el remache o un tornillo que he puesto, ajustaré los dos cortes para que se queden ya donde han de cortar, que vayan bien justos. Pero hay que ponerla al rojo vivo. Que el corte vaya recto para que el uno sobre el otro ajuste. O sea, que hay que dejarla lo más justo para no tener que tocar ya de martillo, porque si no, si la filo y después la templo, ya no se puede martillar, o se partiría. Pues ahora viene el afilado. Afilarla y terminaremos en la piedra de agua. Muy bien. Ahora la caja donde ajusta hay que dejarla de desmedir bien planeada para que ajuste la una contra la otra. No puede quedar nada de fragua, escoria ni nada. Antes de templarla hay que afilarla en la piedra de agua, porque el afilado de la piedra de agua es el más fino que hay. No es que se quede mal desmedir, que se queda fina, pero... La piedra de agua le saca mejor el filo. Así que ahora vamos a la piedra de agua. Antes se le daba con un pie así, a darle con un cigüeñal, pero ahora pues eléctrico. Ya está. Esto es una comodidad. La electricidad para todo ha sido un gran invento. Aparte de que le sacas todo al acero la impureza que pueda tener y que se quede sano, la piedra de agua saca un filo, vaya, a nada. O sea, que no es ni milímetro ni medio milímetro, es nada. Aquí hay un peligro, que afilando esto, ya como es sacar el filo, que se te escape la herramienta y que te coja un dedo. Bueno, pues ahora hemos sacado el filo y vamos a ir al temple. Y agarra el dedo, pues ya está bien. Hemos terminado la forja, el afilado, y ahora vamos a proceder a templarla. Porque si estas herramientas no se templan, el, el afilado no aguantaría. Y como el acero, si está templado, aguanta mucho, pues la vamos a templar y la voy a echar a la forja para calentarla. Y esta herramienta necesita un temple dulce, porque si no, no no cortaría bien. El calentamiento del acero hasta quedar al rojo vivo y el rápido enfriamiento en el aceite le dan al metal una gran dureza. 
La operación de templar las dos piezas es muy importante, ya que así se garantiza la resistencia del acero. El calor que lleva toda la tijera aquí arriba es aún, está en rojo y el, el fuego tiene que hacer el aceite porque el aceite es así combustible y en cuanto se apague pues ya la tenemos. Ahora la dejaremos que se enfríe, la afilaremos y le pondremos el remache. Cuando se saca así del temple el aceite al darle el acero o hierro caliente se queda como pavonado como los años de las escopetas y esto ya no se va nunca. El calor hace penetrar el aceite en el acero y queda como pintado y ya no oxida. Una vez templada la tijera al aceite vamos a volverla a afilar porque ya va a ser la última faena de la tijera para que corte bien. ¿eh? Aquí ya sería un pecado meter las medil porque las medil destemplaría. Siempre calienta, eh, la pieza que se mete en las medil se calienta. Y al agua, la palabra lo dice, la piedra de agua es arenisca y saca el corte, ya sacado de antes de templarla, con poco ahora ya tenemos afilada. No consiste tampoco en dejar la tijera brillante porque lleva un pavonado de aceite para que no oxide en vez de darle pintura y lo que interesa es sacarle el filo, filo de corte, filo quiere decir nada, ni un milímetro ni medio, nada. Ya empieza. Tiene que quedarse con una navaja de afeitar, porque lo, lo que va a cortar va a ser lana, y la lana de la oveja es súper fina. Esto es afilar dos cuchillos. Un cuchillo es una pieza, pues una tijera, por eso se dice un par de tijeras, porque son dos piezas. Y agarrar el dedo. Y ahora, para que se sepa que Herrero ha fabricado esta tijera, voy a echarle mi firma. Y allí está. Y ahora repetimos con la otra, para que se sepa quién la ha hecho. Y todas las herramientas que se vean con esta firma están hechas de los herreros de mi generación, que conmigo ya son siete generaciones de herreros que descendíamos de Sinués. La tijera cuando se va a terminar conviene que pase la punta de la otra no justa, sino 3 o 4 milímetros para que escupa la lana, porque si se queda allí mismo no la escupe. En cambio, si la echa para allá 2 o 3 milímetros, escupe la lana y es cuando se queda la tijera suelta. Bueno, vamos a poner el remache en el yunque. Bueno, entonces venimos con la tijera... Lo colocamos y ya está en su sitio. Y vamos a empezar a sacarle la cabeza, que tiene que quedar flojo. Que esta tijera, después de mucho uso, se afloja mucho, pues no hay más que volverle a dar unos golpes para que la apriete. Tampoco ni preto ni flojo, a estar en su punto. ¿eh? Bueno, el herrero ha terminado con la tijera de esquilar ovejas. Bueno, pues la tijera de parte del herrero ya está terminada. Y para probarla, pues nada, un simple cacho de papel y esto corta como la, la tijera de un barbero. ¿eh? Ganaderos, maderistas, agricultores y vecinos de la localidad de Hecho y de las poblaciones vecinas 
se han beneficiado de las herramientas y útiles que José Pérez, Lo Ferrero y su familia han fabricado en su taller durante siete generaciones.